രാമായണത്തിന്റെ ശീലുകൾ അലയടിക്കുന്ന ഒരു രാമായണ മാസം കൂടി വരവായി ത്യാഗത്തിന്റെയും സാഹോദര്യത്തിന്റെയും പര്യായമായ ശ്രീരാമസ്വാമിയെയും സഹോദരങ്ങളെയും കണ്ടുവണങ്ങി നാലമ്പല ദർശന പുണ്യം നേടാൻ ഒരു കർക്കിട മാസം കൂടി തൃപ്രയാർ ശ്രീരാമസ്വാമി ക്ഷേത്രം ഇരിഞ്ഞാലക്കുട കൂടൽ മാണിക്യ ക്ഷേത്രം തിരുമൂഴിക്കുളം ശ്രീലക്ഷ്മണ പെരുമാൾ ക്ഷേത്രം പായമ്മൽ ശത്രുഘ്ന സ്വാമി ക്ഷേത്രം എന്നിവയാണ് നാലമ്പല ദർശന പ്രാധാന്യമുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ നാലമ്പലങ്ങളിലെ ക്ഷേത്ര വിഗ്രഹങ്ങൾ ദ്വാപര യുഗത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പൂജയേറ്റുവാങ്ങിയ വിഗ്രഹങ്ങളാണ് നാല് ഭാഗത്തും പർവ്വതങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് ദ്വാരകാപുരിയിൽ നാലിടത്തും ദശരഥപുത്രന്മാർക്കായി ക്ഷേത്രങ്ങൾ പണിതിരുന്നു കിഴക്കേ അറ്റത്തെ രൈവതക പർവ്വതത്തിലുള്ള ക്ഷേത്രത്തിൽ ശ്രീരാമനെയും വടക്കേ അറ്റത്തെ വേണുമന്ദ പർവ്വതത്തിലുള്ള ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭരതനെയും പടിഞ്ഞാറെ അറ്റത്തെ സുഗഷ പർവ്വതത്തിലുള്ള ക്ഷേത്രത്തിൽ ലക്ഷ്മണനെയും തെക്കേ അറ്റത്തെ ലതാവേഷ്ഠ പർവ്വതത്തിലുള്ള ക്ഷേത്രത്തിൽ ശത്രുഘ്നനെയും പ്രതിഷ്ഠിച്ചു കൂടാതെ ദ്വാരകാപുരിയുടെ ഒത്ത നടുക്ക് ഒരു മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രമുണ്ടായിരുന്നു അവിടുത്തെ പ്രതിഷ്ഠ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പൂർവികർ മൂന്ന് ജന്മങ്ങളിൽ പൂജിച്ചിരുന്ന അതിദിവ്യമായ മഹാവിഷ്ണു വിഗ്രഹമായിരുന്നു ദിവസവും രാവിലെ പത്നിമാരായ രുക്മിണി ദേവിക്കും സത്യഭാമാദേവിക്കുമൊപ്പം ഭഗവാൻ ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ദർശനം നടത്തി വന്നു ദ്വാപര യുഗാന്ത്യത്തിൽ ഭഗവാൻ സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് ദ്വാരക കടലടിച്ചുപോയി ആ മഹാപ്രളയത്തിൽ അവശേഷിച്ചത് ഭഗവാന്റെ പൂജയേറ്റുവാങ്ങിയ അഞ്ച് ദിവ്യ വിഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രമാണ് അവയിലെ മഹാവിഷ്ണു വിഗ്രഹം കലിയുഗാരംഭത്തിൽ ദൈവഗുരുവായ ബൃഹസ്പതിയും വായുദേവനും ചേർന്ന് പ്രതിഷ്ഠിച്ച ഇടം പിന്നീട് ഗുരുവായൂർ എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധമായി എന്നാൽ ദശരഥപുത്രന്മാരുടെ വിഗ്രഹങ്ങൾ പിന്നെയും ഒരുപാട് കാലം കടലിനടിയിൽ തന്നെ കിടന്നു പിന്നീട് കേരളത്തിലെ ചേറ്റുവ ദേശത്തിനടുത്തുള്ള മുക്കുവന്മാരുടെ വലകളിൽ ഈ വിഗ്രഹങ്ങൾ കിട്ടുകയും അവർ ഈ വിഗ്രഹങ്ങൾ നാട്ടിലെ പ്രമാണിയായിരുന്ന വാക്കിയിൽ കൈമളി ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് പ്രശ്നം വെച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ അവ ദ്വാപര യുഗത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പൂജയേറ്റുവാങ്ങിയ ദശരഥപുത്രന്മാരുടെ വിഗ്രഹങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും തുടർന്ന് അദ്ദേഹം മന്ത്രശക്തി ഉപയോഗിച്ച് വിഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് നാല് പ്രാവുകളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും അവ ചെന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അതത് വിഗ്രഹങ്ങൾ പ്രതിഷ്ഠിക്കാനും ഉത്തരവിട്ടു ശ്രീരാമ വിഗ്രഹത്തിൽ നിന്നു വന്ന പ്രാവ് ചെന്നിരുന്നത് കരുവന്നൂർ പുഴയുടെ കൈവഴിയായ തൃപ്രയാർ തീരത്താണ് ഭരത വിഗ്രഹത്തിൽ നിന്നു വന്ന പ്രാവ് കുലി പനി തീർത്ഥക്കരയിലെ കൂടൽ മാണിക്യത്തും ലക്ഷ്മണ വിഗ്രഹത്തിൽ നിന്നു വന്ന പ്രാവ് ചാലക്കുടി പുഴയുടെ തീരത്തെ മൂഴിക്കുളത്തും ശത്രുഘ്ന വിഗ്രഹത്തിൽ നിന്നു വന്ന പ്രാവ് കൂടൽ മാണിക്യത്തിനടുത്ത് പായമ്മലിലും ചെന്നിരുന്നു ഇവിടങ്ങളിലെല്ലാം തുടർന്ന് നാല് മഹാക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നു രാമായണ മാസമായ കർക്കിടകത്തിൽ ഉച്ചപൂജയ്ക്ക് മുമ്പ് ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ തൊഴുതു വരുന്നത് മഹാപുണ്യമായി വിശ്വസിച്ചു പോരുന്നു നാലമ്പല ദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആദ്യം ദർശനം നടത്തേണ്ടത് തൃപ്രയാർ ശ്രീരാമസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലാണ് പുലർച്ചെ മൂന്ന് മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത് വരെയും വൈകുന്നേരം നാല് മുതൽ രാത്രി എട്ടര വരെയുമാണ് ദർശന സമയം മീനൂട്ടും വെടി വഴിപാടുമാണ് പ്രധാന വഴിപാടുകൾ പാൽപായസം കളഭാഭിഷേകം ചന്ദനം ചാർത്തൽ ചാക്യാർകൂത്ത് സുന്ദരകാന്ഡം പാരായണം ഉദയാസ്തമന പൂജ തുടങ്ങിയവ മറ്റു വഴിപാടുകളുമാണ് തൃപ്രയാർ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആണ്ടുവിശേഷമാണ് വൃശ്ചിക മാസത്തിൽ കറുത്ത ഏകാദശി ദിവസം നടന്നുവരുന്ന തൃപ്രയാർ ഏകാദശി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദേവമേളകളിലൊന്നായ മീനമാസത്തിലെ ആറാട്ടുപുഴ പൂരമാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന വിശേഷം തൃപ്രയാർ ക്ഷേത്രത്തെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക നാലമ്പല ദർശനത്തിൽ അടുത്തതായി ദർശനം നടത്തേണ്ടത് കേരളത്തിൽ തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയിലുള്ള കൂടൽ മാണിക്യ ക്ഷേത്രത്തിലാണ് ഭരതന്റെ പ്രതിഷ്ഠയുള്ള ഇന്ത്യയിലെ അപൂർവം ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് കൂടൽ മാണിക്യ ക്ഷേത്രം വനവാസത്തിന് പോയ ശ്രീരാമൻ മടങ്ങി വരുന്നതും കാത്ത് തപസനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭരതനാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന പ്രതിഷ്ഠ അതുകൊണ്ട് വൈഷ്ണവ ക്ഷേത്രമാണെങ്കിലും 
ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ എന്നതുപോലെയുള്ള പ്രദക്ഷിണ രീതിയാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് ഉപദേവതാ പ്രതിഷ്ഠ ഇല്ല എന്നൊരു സവിശേഷതയും ഈ ക്ഷേത്രത്തിനുണ്ട് ആറടിയോളം ഉയരമുള്ള ചതുർബാഹു വിഗ്രഹം കിഴക്കോട്ട് ദർശനമായി പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വിഗ്രഹത്തിന്റെ ഇടത് കൈകളിൽ ശംഖചക്രങ്ങളും പുറകിലെ വലതു കൈയിൽ വില്ലും കാണാം മുന്നിലെ വലതു കൈ അഭയഹസ്തമാണ് വിഗ്രഹത്തിൽ കണ്ട മാണിക്യകാന്തി പരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി കായംകുളം രാജധാനിയിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന മാണിക്യം വിഗ്രഹത്തിനടുത്ത് വെച്ച് നോക്കിയെന്നും ആ മാണിക്യം വിഗ്രഹത്തിൽ ലയിച്ചു ചേർന്നു എന്നതുമാണ് ഐതിഹ്യം ഇതിനുശേഷമാണ് കൂടൽ മാണിക്യം എന്ന് പേരുണ്ടായത് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ പൂജയ്ക്ക് കർപ്പൂരം ചന്ദനത്തിരി എന്നിവ ഉപയോഗിക്കാറില്ല കൂടാതെ ദീപാരാധനയും പതിവില്ല ഉദരി രോഗ നിവാരണത്തിനായി വഴുതനങ്ങ നിവേദ്യം കഴിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകതയാണ് ശ്വാസ സംബന്ധമായ രോഗത്തിന്റെ നിവാരണത്തിനായി ക്ഷേത്ര തീർത്ഥത്തിൽ മീനൂട്ട് എന്ന വഴിപാട് നടത്തുന്നത് ശ്രേഷ്ഠമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു ക്ഷേത്രത്തിൽ നടത്തുന്ന പുത്തരി നിവേദ്യത്തിന്റെ അനുബന്ധമായി നടത്തുന്ന മുക്കുടി നിവേദ്യം സേവിച്ചാൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് രോഗവിമുക്തരാകും എന്നാണ് വിശ്വാസം മേട മാസത്തിൽ ഉത്രനാളിൽ കൊടികയറി തിരുവോണം നാളിൽ ആറാട്ടായി ആകെ പതിനൊന്ന് ദിവസമാണ് ഇവിടുത്തെ ഉത്സവം നാലമ്പലത്തിൽ അടുത്തതായി എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ചാലക്കുടിപ്പുഴയുടെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അതിപുരാതനവും ചരിത്ര പ്രസിദ്ധവുമായ ക്ഷേത്രമാണ് തിരുമൂഴിക്കുളം ശ്രീ ലക്ഷ്മണ പെരുമാൾ ക്ഷേത്രം നാലമ്പലങ്ങളിൽ എറണാകുളം ജില്ലയിലുള്ള ഏക ക്ഷേത്രമാണിത് തമിഴ് വൈഷ്ണവ ഭക്ത കവികളായ ആഴ്വാർമാർ പാടി പുകഴ്ത്തിയ നൂറ്റിയെട്ട് ദിവ്യക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണിവിടം ലക്ഷ്മണ പ്രതിഷ്ഠയാണെങ്കിലും വിഗ്രഹം ചതുർബാഹുവും ശംഖചക്ര ഗദാ പത്മധാരിയുമായ മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റേതാണ് കിഴക്കോട്ട് ദർശനമായി കാണപ്പെടുന്ന ലക്ഷ്മണനെ പൂർണ്ണ പ്രതിഷ്ഠയോടെ പ്രധാന ദേവനായി ആരാധിക്കുന്ന ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ ലക്ഷ്മണന് പുറമെ അതേ ശ്രീകോവിലിൽ തെക്കോട്ട് ദർശനമായി ശിവൻ ഗണപതി എന്നീ ശൈവ സാന്നിധ്യവും ശ്രീരാമൻ സീത ഹനുമാൻ എന്നീ വൈഷ്ണവ സാന്നിധ്യവുമുണ്ട് നാലമ്പലത്തിൽ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറായി ശാസ്താവും ഭഗവതിയും പൂജിക്കപ്പെടുന്നു ക്ഷേത്രത്തിൽ നാലമ്പലത്തിന് പുറത്ത് വടക്കേ ദിശയിൽ ഗോശാലകൃഷ്ണന്റെ പ്രതിഷ്ഠയുണ്ട് രാവിലെ നാല് മണി മുതൽ പതിനൊന്ന് മണി വരെയും വൈകിട്ട് അഞ്ചു മുതൽ എട്ട് വരെയുമാണ് ദർശന സമയം ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രധാന വിശേഷമായ തിരുത്സവം മേട മാസത്തിലെ അത്തന്നാളിൽ കൊടിയേറി തിരുവോണനാൾ ആറാട്ടോടെ ആഘോഷിക്കുന്നു മകരം മൂന്നിന് പ്രതിഷ്ഠാദിനമായി ആചരിക്കുന്നു കദളിപ്പഴം പാൽപ്പായസം മുഴുക്കാപ്പ് നിറമാല ചുറ്റുവിളക്ക് തിരുവോണപ്രസാദമൂട്ട് എന്നിവയാണ് ലക്ഷ്മണമൂർത്തിയുടെ പ്രധാന വഴിപാടുകൾ തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ഇരിങ്ങാലക്കുട മതിലകം റൂട്ടിലുള്ള അരീപ്പാലം എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഏകദേശം ഒരു കിലോമീറ്റർ അകലെ പായമ്മൽ എന്ന സ്ഥലത്താണ് നാലമ്പലങ്ങളിൽ അവസാനത്തേതായ ശത്രുഘ്ന സ്വാമി ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നാലമ്പലങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ക്ഷേത്രമാണിത് മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ആയുധമായ സുദർശന ചക്രത്തിന്റെ അവതാരമാണ് ശത്രുഘ്നൻ എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു മറ്റു ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇവിടെ ചതുര ശ്രീകോവിലാണുള്ളത് ദശരഥന്റെ ഇളയ പുത്രനായ ശത്രുഘ്നൻ കുടികൊള്ളുന്ന ക്ഷേത്രത്തിൽ നാലമ്പലങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ വിഗ്രഹമാണുള്ളത് ഈ വിഗ്രഹവും ചതുർബാഹുവാണ് ശ്രീകോവിലിന് തെക്കുപടിഞ്ഞാറായി കിഴക്കോട്ട് ദർശനമായി ഗണപതിയുണ്ട് മുഖമണ്ഡപത്തിൽ ഹനുമാൻ സാന്നിധ്യവുമുണ്ട് ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ വഴിപാടാണ് സുദർശന പുഷ്പാഞ്ജലി ശത്രുദോഷ ശാന്തിക്കും ശ്രേയസിനും ഈ പുഷ്പാഞ്ജലി ഫലപ്രദമാണെന്നാണ് വിശ്വാസം ശ്രീകൃഷ്ണൻ ദ്വാരകയിൽ പൂജിച്ചിരുന്ന അമാനുഷിക വിഗ്രഹങ്ങൾ ദർശിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു എന്നതാണ് നാലമ്പല ദർശനത്തിന്റെ മുഖ്യ സവിശേഷതയും ആകർഷണവും ചതുർവേദ പൊരുളായ മഹാവിഷ്ണു നാല് രൂപങ്ങളിൽ വാഴുന്ന നാലമ്പലങ്ങളിൽ ഒരു ദിനം ദർശനം നടത്തുന്നത് അതിശ്രേഷ്ഠമത്രേ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ക്ഷേത്ര ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങൾ ഐതിഹ്യങ്ങൾ എന്നിവയെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയതായി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുവാൻ ബെൽബട്ടൺ അമർത്തുക